，很久没有吃披萨了，在店里买一个要几十块钱，我们自己在家里做只需要几块钱，也可以拉很长的丝的那种哦。两百克高筋面粉加三克酵母粉，再加两克盐。边倒温水边用筷子搅拌成絮状。如果想要奶香味，可以换成牛奶代替。搅拌至没有干粉之后，加入三十克融化好的黄油。如果没有黄油，也可以用其他食用油代替。然后用手给它揉成一个光滑的面团。因为里边加了油，所以揉的时候还是很好揉的，很容易就把它揉成一个光滑的面团。盖上保鲜膜，醒发至两倍大。醒面的时间来准备一下披萨上用的菜。我准备的是洋葱、圣女果、火腿还有彩椒，把它们全部切好，还有一点玉米粒。面也醒好了，醒发到两倍大，全部是蜂窝状。这个是不看时间的，看状态。把面团放在案板上进行揉面排气。这个稍微揉一会就行，也不需要揉太长时间。最后把它按成一个圆圆的饼，底下撒一点面粉，防止它粘在一起。然后用擀面杖给它擀成一个薄薄的大饼。我用的是九寸模具，就比模具稍微大一点点就可以。这个饼不能擀得太厚了，因为它是发面的，烤的过程中体积还会变大的。擀好后，放入咱们的披萨模具中，把边缘整理一下。擀饼的时候本身就比模具稍微大一点点，所以稍微整理一下就可以了。最后用叉子在披萨饼上面插满小孔，如果没有叉子，用牙签也是可以的。再盖上保鲜膜，醒十分钟。二次醒发后，面饼的体积变得稍微有点大。再从上面抹一层番茄酱，其实这一步可以自己做酱。我懒了一步，家里有啥我就用啥了。有披萨酱的，当然用披萨酱，口感会更好。但是番茄酱味道做出来也很好。番茄酱抹匀之后，上面撒一层芝士。如果你喜欢吃芝士，可以多撒一点。这就是自己做的好处。最后把切好的火腿啊、蔬菜呀、啊，全部都摆在上面。这一步就是你喜欢吃什么就可以放什么，想吃牛肉就放牛肉，想吃虾肉就放虾肉，最后再撒在上面一层芝士。我撒了好多，这就是自己做的好处了。自己做就是绝对的料足。烤箱上下火一百八十度，提前预热五分钟，把披萨放里边烤至二十分钟。每个人的烤箱脾气不一样，温度不一样。所以你要及时的去观察它的上色情况。美好的食物总是值得人去等待。很快披萨就做好了，切开拿一角看一下，真的可以拉出长长的丝哦。还是直接吃吧，因为我放了好多芝士，所以咬一口下去，满嘴的都是芝士的香味，真的是太好吃了。你是不是也想吃了呢？想吃的话你也来试试吧。